怎么着？你怎么就晕倒了？受伤啊啊！哎，好好，行行，我没事，我没事，你没事吧？我没事儿。少少爷，您说那么多人去追你，你要是一旦有什么事儿，我回去怎么交代呀、啊？我别嚎了，你们请大夫把脉。哎，少爷，您这一会儿不见，怎么带回一大姑娘来啊？胡说八道什么呢？姑娘是中毒，这毒药是一点点加入的，让她身上的伤口溃烂，难以复合，时间久了便会毒发攻心啊！可有办法医治？这个老夫没有把握，但是可以试试，只是这个过程太痛苦了，非常人可以忍受啊！我可以。见过三针下去不喊一声痛的人，一定要活下去。少爷，他已经睡着了，您可以放开他了。没事了。
殿下，您在练功呢？对呀、啊，都练好神功之后，我立刻收拾你。哎，哎，殿下，嘘，这不是在大火中救的那个姑娘吗？这姑娘真幸运哎，每次在危难的时候都有您的陪伴。两次遇见你，两次你都在生死之境，你到底是什么人呢是谁是受害者？你要搞清楚，是我救了你。有你这么对待自己救命恩人的吗？是你救了我。要不然呢？你看这房间里头，除了我之外还有谁啊？那我也救过你，我们算是扯平了。我救了你两次，而你只救了我一次。我问问你，这怎么扯平？两次？什么两次？上次在火中也是我救了你，难不成你想抵赖啊？是你？我说你这个人翻脸比翻书还快啊！我是太惊讶了。在下被人追杀，一时情急，唐突了姑娘。我向姑娘赔不是。对了，那些刺客，是我错怪了你。我早知道你不会是那种人。我当然不是了。我觉得我呀是上辈子欠了你的，所以这辈子，只要你遇到危险的时候，我就会出现。不是，你是上天派来搭救我的神君。神君？不是，我只是凑巧路过。你这……喂，干嘛？公子两次救命之恩，小女无以为报。哎呀，你都说是救命之恩了。怎么能是这一拜两拜就能结了呢？那公子要小女做什么？我还没想好。要不这样，我给她记下来，等到什么时候我想到了呢，我再告诉你。小女子定会报答公子的。啊，小女李未央，敢问公子尊姓大名？我叫拓跋峻，未央姑娘，你现在身子弱，不适宜说太多的话。早点休息吧。你还好吗？我没事。我出去一下。琴啊！没想到吧？我的琴艺，放眼整个平城，难有对手。听好了。生能抚平情绪，或许能帮到你
是听到我的祈祷了吗？竟然让我再次遇见他。<笑>